സെറൂസ് കിച്ചണിൽ ഇന്നൊരു കായ്പ്പുള്ളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴത്തോണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഴം കൊണ്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഏഴ് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പഴപ്പുള്ള പഴം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ വണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ണത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ബെൽബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ പഴമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുക്കി പൊരിക്കലാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പകുതി പകുതിയായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറേ എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ എണ്ണ ഈ പഴത്തിൽ കുടിക്കൂ പിന്നെ ഭയങ്കര എണ്ണ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അധികം നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് പഴം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പം കുറേ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വാടിക്കോട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ പഴം നന്നായിട്ട് അടിയും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഴം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല പഴുത്ത പഴത്തോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ആണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറുകൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ബാല എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് നന്നായി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ പരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാന് ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപാട് ഞാൻ അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെന്തത് കണ്ടപാട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്നേരും ഇതേപോലെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കണ നല്ല രസമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപാട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നന്നായി പഴുത്ത പഴത്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് കായ്പ്പുള്ള ഉണ്ടാക്കും അത് വളരെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ